y'all are locked into a playoff spot. Um, you don't know the seeding. Does that? How does that affect y'all's approach to this game? Que el equipo ya está dentro de los playoffs, pero no sabemos el el puesto cómo afectó eso a a este partido. Para nosotros no afectó nada, pero es una prueba buena el partido de sábado porque Cincinnati tiene un equipo muy bueno y muy buen equipo, entonces vamos a ir a competir, a buscar los tres puntos. Sé que es un partido que que no va a ser nada, pero es una preparación para los playoffs. Uh, it doesn't affect anything, um, but uh, we know Saturday is, you know, important for us. Um, Cincinnati is a good team, um, so it's going to be a good test for us, and we're going to go there and, and try to get three points, uh, even though the result, um, you know, won't, won't affect a lot. Knowing that you could end up facing them in the playoffs, uh, do you do you try to show too much? Do you, do you try to show different set pieces, or do you keep things very simple for this game? Eh, sabiendo que, bueno. Cincinnati puede ser un rival también en, en los playoffs. Si el equipo va a guardar cosas o, o no mostrar todo lo, lo táctico, o si, ¿cómo ves eso? Entonces, nosotros estamos continuando el trabajo que siempre estamos haciendo. Estamos arreglando los detalles que estamos regalando los partidos de ahí. Y creo que una, prácticamente ese partido es un calentamiento que, que va a ser los playoffs. I think we're, we're still working on. Uh, on all the things that we want to do, trying to, to correct all those small little details. Um, so for us, we, we feel that this is a good warm-up game for the playoffs. Billy United, since League's Cup, has given up the second most chances in the league. Why do you think that is? Dice que desde League's Cup, Atlanta ha recibido el mayor número de chances, most or second most? Second most. El segundo, bueno, mayor. ¿Por qué crees que sea así? Yo no sabía, es bueno saber, pero creo que el resultado del entrenamiento todos los días que siempre nosotros jugadores no cobramos y bueno, creo que queremos cambiar esto para ser lo primero porque siempre tenemos mucha oportunidad todos los partidos y tenemos que resultar en gol. Uh, you were talking about like receiving chances on us or yes, yeah. Yeah. so I think he took it the other way. So okay. perdón si lo, lo, lo interpreté mal. Dice que como como equipo los rivales estamos nos estamos atacando como mucho el segundo mayor cantidad de, de oh, chances. Eh. O sea, contra nosotros. Al revés. Al revés. Al revés. Sí, nosotros. sí creo que nosotros los últimos partidos perdimos un poco de control y a dos minutos entonces hizo una cosa que estamos entrenando mucho los pequeños detalles el tiempo y man, cómo mantener la pelota tanto a la parte de atrás o defensivo ofensivo creo que esa es la llave para mantener eh, se mantener bien en la, cada partido manejar los tiempos y ahí eso que estamos haciendo entrenamiento yeah I think in, in some of our recent games um, you know as the games have gone on we've lost a little bit of control so that's something that we're working on in, in training uh, is, is being solid defensively um, and, and in the middle, so just trying to correct those those details. When you lose control, how do you regain it? Cuando el equipo se pierde el control de un partido, como como bueno, tomas el control de nuevo. Bueno, bueno, es una pregunta un poco complicada, pero creo que siempre tiendo a hablar con Tiago y con Tristan, los defensores, para no entrar en pánico. Sé que es muy difícil cuando un rival con muy fuerte como Colombo, Cincinnati, lo que sea. Entonces siempre es bueno mantener la cabeza buena y controlar la pelota cuando tiene que controlar y, y atacar, manejar los tiempos. Yeah, I think um, you know in the middle of the field we're we're all talking, um, talking with Thiago and Tristan, uh, just not to panic, because um, you know we've played good teams like Columbus and, and Cincinnati, um, so they they make it difficult, but. Uh, yeah, just trying to, to remain composed uh, in those moments. How have you had to adjust your approach uh, to midfield playing next to Tristan? ¿Cómo has cambiado tu, uh, tu rol jugando con, con Tristan? Es un poco distinto jugar ahí como, como número 6, pero al lado de Tristan, es un jugador que siempre no comunicaba mucho dentro de la cancha, afuera también, y siempre hay momentos que 
cuando no sé qué hacer con la pelota, me paso a Tristan y él siempre hace toda la cosa buena. Y también Tiago a veces baja para jugar un poco, entonces tenemos buena comunicación, buena conexión en la cancha. Entonces estamos trabajando mucho, muy duro en cada entrenamiento para llegar a los playoffs y mantener ese nivel. Yeah, just playing more as a six, but with Tristan, I have really good communication, um, always both on and off the field. Um, so sometimes in a game when, um, you know, I just get the ball and then I pass it to him, or same thing, uh, try to find Tiago. Um, but yeah, we, we have good communication. Is this the final year of your contract? Si, estás en el último año de tu contrato. Si, el final. Have there been any discussions about extending your time in Atlanta? ¿Has tenido charlas con el equipo de, de extenderla? No, todavía no, porque yo estaba hablando otro día que me foco ahora a jugar en playoffs y al final del torneo ahí ponemos en Dario Lux o eso. No, yet. Uh, right now my focus is on the playoffs and finishing the year, uh, but after the year we'll, we'll talk about it. Do you want to stay here? Yes. <laughs> What did you get Gonzo for his birthday? Es el cumple de Gonzalo. ¿Qué, qué le has comprado? Yo no compré nada porque yo no sabía. I didn't know. I didn't, I didn't get him anything. One of the things that, that's impressed me about your game this season is you control the pace. When to speed up, when to slow the team down. What are the things you look for when you make that decision to go faster or to slow it down? Entendiste, dice que tú controlas el ritmo del equipo. ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás buscando? Siempre tengo mirado lo, la expresión corporal y todo lo delantero porque a veces cuando nosotros perdemos la pelota nos recuperamos en, en 10 15 segundos y mantenemos un poco se queda un poco cansado entonces creo que cuando recuperamos otra vez tenemos que saber el momento de tener la pelota y a veces manejar como 20 30 segundos y después atacar otra vez entonces siempre me comunico con Shande, con Tiago, Tristan para manejar creo que esa es la llave siempre para atacar bien y defender bien uh, I'm looking at the body language of the, the forwards and um, sometimes when we recover the ball, if I think that they're, they're tired, then maybe I know we have to wait 20, 30 seconds to, um, to recover. So just communicating with them and, and talking to Saba and Shande and, and our attacking players to, to know what we need. In a game like this one and some of the potential playoff matchups against teams that thrive and transition, how important is it at times to slow your team down? Eh, dice que en playoffs a veces es importante que, porque hay muchos equipos que juegan buena transición que hay momentos cuando tiene que tomar más calma en el equipo ¿Qué, qué importante es eso es una de las cosas que estamos trabajando eso porque el playoffs todo el partido va a ser muy duro transición tanto ofensivo y defensivo entonces cuando nosotros vamos a atacar tenemos que atacar 100% y terminar la jugada porque eh, va a ser cada partido va a ser una final entonces estamos entrenando para eso Eh, tanto defensivamente para defender y defender bien y atacar, atacar bien y seguro que si nosotros estamos ganando el partido tenemos que saber cómo manejar. Yeah, that's something that we've been training is both attacking and, and defending transitions. Um, so we know the playoffs are every game is a final. Um, so they're, they're very important those moments. So we want to be solid defensively and, and also in attacking transitions. When we go, we want to go 100%. Thanks. You've got four possible opponents for the playoffs. Do you care which one you face? Eh, hay cuatro rivales. Bueno, son three, right? Son... Well, in New England you could, but it's improbable. Hay, bueno, hay cuatro rivales que nos pueden tocar en los playoffs si tienes una preferencia. No. I didn't think so. Okay. How, do you, sure. how do you prepare <laughs> for the playoffs differently than you have before, knowing that you don't have home field advantage in the Benz? Sabiendo que el equipo no tiene eh, la ventaja de jugar eh, bueno, en casa, o sea, dos de los tres, ¿me entiendes? Eh, ¿Cómo afecta eso el, la mentalidad eh, entrando a los playoffs? Es siempre, siempre bueno jugar el primer partido en casa, pero no va a afectar, creo que no va a afectar a nosotros, porque estamos muy focados y, y jugar cada partido, jugar bien, y estamos bastante como se en portugués no sé cómo hablar pero estamos bastante entusiasmado no sé cómo se llama yeah. para jugar ese partido el primero lo que sea no miramos cuál partido cuál equipo vamos a jugar pero estamos enfocados para jugar y tanto en casa tanto afuera yeah it's it's always nice to be able to play the the first game at home uh, but for us I don't think 
it's going to affect us. You know, it, it doesn't matter who we play. Uh, we're, we're all very excited as a group for the playoffs. Um, so we'll, we'll play home away. It doesn't matter. All right. Thanks, guys. Thanks, Jason. Thanks. Thanks. Thanks.